O Eduardo, o trabalhador, Leandro, cadê ele? Cadê ele? Tem informação. Ele fala do cemitério, ele fala do trânsito e tem informação aqui. Alô, Leandro, fala comigo, meu querido. Onde você está? Oi, Léo Júnior, mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos. Já estamos aqui na nona subdivisão policial de Maringá, setor antitóxico. Dá uma olhada quanta droga apreendida agora. Nossa, maconha. Isso aqui é o skunk, é uma super maconha, viu, Léo? Super é. maconha. No vácuo, Balança de precisão, celulares, enfim, é maconha a vácuo. Ao meu lado está o delegado Laércio Faur, que vai falar para a gente sobre essa situação. Doutor Laércio, grande apreensão que aconteceu, inclusive, é, próximo da, da nona subdivisão. É, a equipe antitóxico aqui da nona SDP fez esse excelente trabalho aí, né? Prendeu aí duas mulheres e um homem ali que estava no estacionamento de um shopping aqui na saída de Maringá para Paranavaí. E localizou de cara já 9 quilos e pouco de, de maconha, que um fox isso? prata. Já, já prendeu né, duas mulheres e um homem. E tomaram conhecimento também que havia aí um casal aí com um táxi né, de origem paraguaia aí, é, esperando essa negociação aí, são envolvidos também com o tráfico. Já prenderam também e localizaram mais droga né, na residência de uma das mulheres totalizando aí 26 quilos de maconha, 1 quilo de, de skunk, balanços de precisão e agora estão sendo apresentados no plantão para o fragrante. Pena aí bastante alta para esse povo aí. Obrigado, doutor. Bom, Léo Júnior, situação, ocorrência em andamento, então, aqui na cidade de Maringá. Doutor Laércio Faiuro atendeu a nossa equipe. Ele enfatizou aqui o belíssimo trabalho do setor antitox, viu? Volto com você no estúdio, Léo Júnior. Tá certo, Eduardo. Obrigado pelas suas informações em primeira mão, com exclusividade aqui para o Brasil e gente. Você viu só? A maconha, a vácuo, entendeu? Para não perder o cheiro, a umidade, porque daí chega com, com qualidade. Meu Deus do céu. Isso aí eles costumam fazer com castanha do Pará. Vende no vácuo, você tira, embalado para poder comer e tá? tal. Meu pai do céu, cada uma. Não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar. Até isso. Mas os paraguaios vão se dar mão, vai se dar um mal na mão da justiça brasileira.